இப்போ பங்கு சந்தையில் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டால் நான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லுவேன் தயவு செய்து உள்ளிருக்கிற பணத்தை தூக்கிட்டு வந்துடுங்க உங்கள் பணத்தை ஆட்டை போட்டுருவாங்க பங்கு சந்தைன்னா என்னென்னா பொதுமக்கள் பணங்களை பிடுங்கறக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு திட்டமே தவிர உங்களுக்கு லாபம் சம்பாரிச்சு கொடுக்கறதுக்கு கிடையாது ஏங்க எப்படி எப்படியெல்லாம் பணம் பிடுங்கலான்னு யோசிச்சு உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒருத்த பங்கு சந்தையில் காசு போட்டால் ஒரு லட்சம் போட்டால் பத்து லட்சம் தருவானா இழிச்சவாயனாவ புரியல ஏங்க நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் பங்கு சந்தை எப்படி மேலே போகுது எப்படி கீழே வருது யாருக்கா தெரியுமா யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்கு யார் கண்ட்ரோலையும் கிடையாது அவனுங்களா பார்த்து ஏற்றிக்குவானுங்களே அவனா பார்த்து இறக்கிவானுங்க பொதுமக்கள் யாராவது நினைச்சா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அதை அது திடீர்னு மேலே போகுது திடீர்னு கீழே வருதில்ல ஏதாவது ரீசன் இருக்கா ஒரே நாள் எப்படி இங்கே இப்படி இப்படி ஆடிட்டு இருக்கோம் புரியல எப்படி ஆனால் பொதுமக்கள் பணம் உள்ள வருமோ அதுதான் இந்த தேட்டர் முன்னால் போய் பாருங்கள் ஒரு திருப்பான் அப்படி கட்டம் கட்டி வச்சிருப்பான் வை 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 அஞ்சு வச்சா பத்து அஞ்சு வச்சா பத்துமா அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அவன் குளிக்கு விடுவான் அவன் விட்டான்னா அவனுக்கு மட்டும் தான் கம்பெனிக்கு மட்டும் தான் லாபம் வரும் பொதுமக்களுக்கு லாபமே வராது இதே சிஸ்டம் தான் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பேர் பங்கு சந்தைன்னு பேர் அதாவது சின்ன சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேங்க இல்லைங்க பங்கு சந்தை எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிதி அமைச்சர் செபி பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் பேங்க்கு இவனுங்க இளிமநாட்டிகள் இவனுங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து என்ன பண்ணுறானுங்க இவனுங்கனா மேனிப்புலேட் பண்ணி மேலே ஏற்றி இறக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க எப்படி பங்கு சந்தை போச்சுன்னா பொதுமக்களுக்கு நஷ்டம் ஆகுங்கிறது அந்த ஆங்கிளில் மட்டும்தான் போகும் இதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு ஆல்ரெடி சாஃப்ட்வேர் போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொதுமக்கள் எங்கெங்கெல்லாம் அதாவது பொதுமக்கள் மேலே போகும்னு பணம் கட்டினா கீழே போகும் பொதுமக்கள் கீழே போகுன்னு பணம் எடுத்தா மேலே போகும் இதான் ரூல்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் பங்கு சந்தையில் யாராவது சம்பாதிக்கணும்னா நான் சொல்கிற மாதிரி கேளுங்க நூறு பேர்த்துக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க பங்கு சந்தை அடுத்த வருஷம் மேலே போகுமா கீழே வருமானு கேளுங்க எல்லாரும் மேலே போகும்னு சொன்னால் நீங்கள் கீழே போங்க ஜெயிச்சிருவீங்க ரொம்ப சிம்பிள் பொதுமக்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக போகுங்க இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் டிவிலெல்லாம் பாருங்கள் இந்த நிதி அமைச்சர் இருக்கார் இல்லையா அடிக்கடி வருவார் டிவியில் ஊரில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கும் அந்த அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது வரும் வந்து நின்றுட்டு இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பேங்க்கு வந்து ஏதோ ஒன்று பொய் சொல்லும் ஒரு குறிப்பிட்ட பேங்க் சொல்லி அந்த பேங்க்கில் வந்து இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படி அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று சொல்லும் நெகட்டிவாக நியூஸ் சொல்லுங்கள் நெகட்டிவாக நியூஸ் சொன்னோன்னே அந்த பேங்க் அப்படியே கீழே இறங்குமா உதாரணத்துக்கு ஒரு பேங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இருக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டில் வேல்யூ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாரும் பிளான் பண்ணி இவங்க எல்லாம் பிளான் பண்ணி ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இருக்கிற சேரை நூறு ரூபாய் கொண்டு போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணிடுவானுங்க முதல்லையே நமக்கு தெரியாது இளிச்சவாய் மக்கள் என்ன பண்ணுவா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஷேர் இருக்கிறத இவன் என்ன பண்ணுவானுங்க பாசிட்டிவ் நியூஸ்லாம் கொடுப்பானுங்க அந்த பேங்க் வந்து வெளிநாட்டு பேங்கோட தொடர்பு ஏற்படுது அது இதுன்னு பாசிட்டிவாக பேசுவானுங்க உடனே ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரத்துக்கு போயிடும் எல்லாம் வாங்கிடுவோம் எல்லாம் வாங்கி முடித்த உடனே ஒரு நாள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து அந்த பேங்கில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்குது நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறோம் சும்மா சொல்லுவார் இவங்களாம் பேசி வச்சுக்கிட்டு உடனே ரெண்டாயிரத்துலேருந்து கட கடன் இறங்கி ஐநூறுரூவாய்க்கு வந்துடும் இவனுக்கு என்ன பண்ணுவானுங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா பங்குகளையும் வாங்கிடுவானுங்க பொதுமக்கள்ட்டு வாங்கிட்டு ஐநூறுலேருந்து மூவாயிரக்கு போகும்போது பொதுமக்கள்கிட்ட விற்பானுங்க ஹை ரேட்டில் பொதுமக்கள்கிட்ட விற்கிறதும் லோ ரேட்டில் வாங்குறது தான் இவங்க வேலை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அது கிடையாது ஹை ரேட்டுக்கும் லோ ரேட்டுக்கும் பங்கு சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது மேலிருந்து கீழே வந்தாலும் லாபம் கீழிருந்து மேலே போனாலும் லாபம் புட்டு காலுன்னு ஆப்ஷன் இருக்கு ஆப்ஷன் ஃபியூச்சர் புட்டு காலுன்னு சொல்றாங்களா இல்லையா கால் எடுத்தா மேலே போனால் லாபம் புட்டு எடுத்தா கீழே போனால் லாபம் அப்போ புட்டுன்னு ஒன்று இருக்கா இல்லையா ஃபியூச்சர் இருக்கா இல்லையா ஷார்ட் இருக்கா இல்லையா லாங் மட்டுமா இருக்கு ஷார்ட்டும் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஷார்ட் அடித்தா லாபம் தெரியுதா இல்லையா அப்போ நல்லா கேளுங்க நிப்டி ஏழாயிரம் இருக்கும்போது ஒருத்தன் ஷார்ட் அடிச்சு இறங்கி 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 ரெண்டாயிரத்துக்கு போச்சா இல்லையா ஷேர் மார்க்கெட்டு இறங்கினாதா லாபம் யாருக்கா தெரியுமா பொதுமக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஷேர் மார்க்கெட்டு ஏறினாதா லாபம் ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஊரவங்களை கேட்டு பாரு
ஷேர் மார்க்கெட்டில் பங்கு இறங்கினாதா ப்ராஃபிட் ஏறுனா கிடையாது இது தெரிலன்னா பங்குச்சந்தை பிரயோஜனமே இல்லை ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க பங்கு சந்தையில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க நம்பிக்கை இல்லையா எனக்கு யாராவது ஒரு லேப்டாப் கொடுங்க இப்போ லேப்டாப் கொடுங்க பங்கு சந்தை ஓப்பன் பண்ணி கொடுங்க நான் நினச்சேன்னா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பங்கை நான் சொல்லி ஏற்றுவேன் சொல்லி இறக்குவேன் பெரிய பெரிய பங்கெல்லாம் கிடையாது சிம்பிளா ஒரு நூறு பேர் ஐம்பது பேர் ஒரு நாளைக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஷேர் கொடுங்க அது ஐம்பது ரூபா இருக்குமா நான் சொல்லுவேன் ஐம்பத்தி ஏழு கொண்டு போறேன்னு இப்படி நான் அடிப்பேன் என்ட்ரேன் அங்க டிவியில் பாருங்க ஐம்பத்தேழுக்கு மாறிடும் இப்படியும் நாற்பத்தி ஏழுக்கு வரும் அப்போ ஒரு பங்க பத்து ரூபா ஏற்றி இறக்குறது என்னால் இங்கிருந்து முடியுதா இல்லையா அது எப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதே விஷயத்த நான் ஒரு வேலை ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தா நான் ஒரு ரிலையன்ஸ் அம்பானியாக இருந்தா நான் எல்லா சேரும் ஏற்றி இறக்குவேங்க ஆப்ரேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் யாருக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுமோ புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு பங்கு எப்போ தெரியுமா கீழே வரும் எவனாவது வாங்கினா தான் கீழே வரும் எப்போ தெரியுமா மேலே போகும் எவனாவது வித்தா மேலே போகும் ஆனால் நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுருக்கிறோம் வித்தா கீழே வரும் வாங்கினா மேலே போகணும் ரிவர்ஸில் வச்சு பாருங்க ஆப்ரேட்டர்கள் வாங்கும் பொழுது கீழே வரும் ஆப்ரேட்டர்கள் விற்கும் பொழுது மேலே போகும் ஸோ புரிஞ்சுக்குங்க பங்கு சந்தை என்பது பொதுமக்களை பணத்தை பிடுங்கறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒரு ஃபோர்ஜரி ஃப்ராடுத்தனம் இங்கே பாருங்க அதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நிஃப்டி ஏழாயிரம் இருந்துச்சு இல்லையா ரெண்டாயிரத்துக்கு போச்சுல்ல இப்போ மறுபடியும் ஆறாயிரத்து பக்கம் வந்துட்டுருக்கா இல்லையா புரியல ஏழாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு போகும்போது யாரெல்லாம் பங்கு சந்தையில் இருந்தாங்களோ எல்லா பணத்தையும் உருவிட்டாங்க நிப்டி ஏழாயிரம் இருக்கும்போது பங்கு சந்தையில் இருந்த யாருமே இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டில் கிடையாது தெரியுமா இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் புது நியூ கம்மர்ஸ் இவன் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து அப்படியே இந்த இந்த சாப்பிடு 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 கொடுத்துட்டே வருவோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு லட்சம் போட்டு பத்து லட்சம் என்ன பண்ணுவோம் எடுத்துகிட்டு ஓடியாக வருவோம் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் வித்து நகையெல்லாம் வித்து ஏ ஒரு லட்சம் போட்டேன் பத்து லட்சம் ஆயிடுச்சுன்னு கடன் வாங்கி ஐம்பது லட்சம் கொட்டுவோமா இப்படி எல்லா பணத்தையும் உள்ளே கொண்டு வருவோம் நல்லா கேளுங்க எப்பப்பெல்லாம் கிரெடிட் கார்டுடைய லிமிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்களோ எப்பப்பெல்லாம் ஹோம் ப்ரோன் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ எப்பப்பெல்லாம் பிஎல் நிறையா கொடுக்குறாங்களோ ஷேர் மார்க்கெட்டு மேலே போகுதுன்னு அர்த்தம் எப்பப்பெல்லாம் லிமிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ எப்பெல்லாம் ஊருக்குள்ளே லோனே தரமாட்டேங்கிறாங்களோ ஷேர் மார்க்கெட் அடித்து கீழே போகுதுன்னு அர்த்தம் ஏன் தெரியுமா எவங்கிட்டையுமே பணம் இல்லாத போது தான் கீழே கொண்டு போவான் பொதுமக்கள்கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு மேலே கொண்டு போவான் என்ன வாங்கணும் இல்லையா காசு வேணும் இல்லையா உங்களுக்கு உங்ககிட்ட பணத்தை கொடுத்து வாங்க சொல்லுவான் எல்லாம் வாங்கி முடிச்ச உடனே எல்லாத்துடைய கிரெடிட்டு பிடிச்சி எழுத்துருவான் பிஎல்ஏ கிடைக்காது ஹோம் லோனே கிடைக்காது கிரெடிட் லிமிட்லாம் இருக்காது நல்லா தரையாட்டு கொண்டு வைப்பான் பொதுமக்கள் வாங்க முடியுமா அவன் மட்டும்தான் வாங்குவான் இது ஒரு மாஸ்டர் பிளானுங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இருக்கு இல்லையா அது உலகமாக ஃபோர்ஜரி டிவியில் காட்டுறாங்க இல்லையா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டு அது சொல்லும்போது சொல்ல மாத்திக்கலாம் அப்படிமா என்னமோ சொல்லுவான் என்ன தெரியுமா மரியாதை காசு ஓடி பேர் ஏமாத்தி பிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறான் அப்படிமா என்னமோ சொல்லுவானுங்க புரியாது கண்ணு காது உள்ளாத போட்டு கேட்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க யாரெல்லாம் ஷேர் மார்க்கெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல பணம் போட்டிருக்கீங்களோ இன்னைக்கு போய் இருக்கிற பணத்தை எடுத்துட்டு ஓடி வந்துருங்க உழைச்சி சம்பாருங்க நிற்கும் கண்டிப்பா அது நஷ்டம் மட்டும்தான் வரும் இப்ப நான் சொல்லும் போது புரியாது மொத்த சொத்து இழந்துட்டு உட்கார்ந்துரும் போது மட்டும்தான் நான் சொல்றது புரியுங்க சோ பங்கு சந்தை மியூச்சுவல் ஃபண்டுங்கிறது ஒரு ஏமாற்று வேலை கண்டிப்பாக நல்லது கிடையாது இன்னொன்னு சொல்றேன் பங்கு சந்தை லிமிட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஒரு லட்சம் பணம் போட்டா முதல்ல எல்லாம் பாருங்க ஒரு லட்சத்துக்கு சேர் வாங்கலாம் அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒன்னுக்கு அஞ்சு ஒன்றுக்கு பத்து இப்போ ஒன்றுக்கு நூறு ஒரு லட்சம் போட்டால் ஒரு கோடிக்கு ஷேர் வாங்குங்கிறான் நான் கேட்குறேன் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தா ஒரு கோடிக்கு ஏன் தெரியுமா ஷேர் வாங்க சொல்கிறான் கண்டிப்பாக நீங்கள் நஷ்டம் தான் அடைவீங்கன்னு தெரியும் அவனுக்கு எங்கே எவ்வளோ லிமிட் கொடுக்குறோமோ அப்படி மேலே போனால் லிமிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படி கீழே இருக்குனா ஒரு லட்சம் முடிஞ்சு போயிடுமா இல்லையா ஒரு லட்சத்தை ஒரே நாளில் முடிக்கணும்னா உங்களுக்கு லிமிட் அதிகமாக கொடுத்தா தான் முடிக்க முடியும் இது கூட தெரில ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஷேர் வாங்கினீங்கன்னா அது திவாலாகிறதுக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆகும் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஷேர் வாங்கினீங்கன்னா சும்மா நானூறு நானூத்த முந்நூற்றி தொண்ணூறுக்கு பத்து யூனிட் கம்
பொதுமக்களின் பணத்தை புடுங்குவதற்காக இருநாட்டிகள் மற்றும் நமது ஊரில் இருக்கிற பினான்ஸ் மினிஸ்டர் அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து போடுற ஒரு பிளான் அதில் குறிப்பாக இந்த அம்பானி குடும்பம் இருக்கு இல்லையா இவனுங்க அனில் அம்பானி முகேஷ் அம்பானி ஆனால் அவனும் அடிச்சுக்குவானுங்க ரெண்டு பேரும் பிளானுங்க வேணுமின்னே ஆரணாரல் ஆரையல் அது இதுன்னு அடிச்சுக்கிட்டு வேணுமின்னே நியூஸ் கிளியேட் பண்ணிட்டே இருப்பானுங்க இவனுங்களாம் இறக்குவானுங்க இவனை ஏற்றுவானுங்க இவனுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதே இல்லை பங்கு சந்தையிலே அடிச்சுட்டு போயிடறாங்க லாபத்தை இவனுக்கு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது பிஸ்னஸ் இல்லைங்க ஷேர் மார்க்கெட்டை டவுன் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வியாபாரமே பண்ண மாட்டானுங்க பாருங்க ஆரணாரல் ஆரையல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் நியூஸ் போட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வாங்குறானுங்க இது வாங்குறானுங்க அங்கே போகிறானுங்க இங்கே வரானுங்க இதாவது சொல்லுவானுங்க ஏற்றுவானுங்க இறக்குவானுங்க புரியல புரிஞ்சுக்குங்க இனிமேல் கண்ணில் நல்ல விஷயத்தை போட்டு பாருங்க நல்ல விஷயம் கேளுங்க எல்லாமே ஃபோர்ஜரி எல்லாமே ஏமாற்று வேலை உழைங்க சம்பாரிங்க சாப்பிடுங்க நிம்மதியாக சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக செத்து போங்க தயவு செய்து சேர்த்தி வச்சு எவனுக்கோ கொடுத்துட்டு போகாதீங்க ஜாலியாக வாழ்ந்துட்டு போங்களே எல்லாரும் சேர்த்தி வச்சு சேர்த்தி வச்சு பங்குச்சந்தையில் போட்டு விடுறது எங்கேயாவது கொண்டு விடுறது சந்திரக வேட்டைங்கிற படத்தை பாருங்க அதை பார்த்தா எல்லாமே புரியும் ஸோ பங்குச்சந்தை என்பது பொதுமக்கள் பணத்தை உருவருதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கங்க வெளியே வாங்க உழைச்சி சம்பாரிங்க நிம்மதியாக இருப்பீர்கள்